আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাজ্যের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যেখানে বসে ইকরা বাংলা দেখছেন আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এখনকার পরিবেশনা নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন আলোচনা অনুষ্ঠান দশ দিগন্ত দেখার জন্য প্রিয় ভিউয়ার্স দশ দিগন্তের আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের দুজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন একজন অতিথি স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন এবং বাংলাদেশ থেকে স্কাইপের মাধ্যমে আরও একজন অতিথি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আসুন আমরা আমাদের সম্মানিত অতিথিদের সাথে পরিচিত হই আমি প্রথমে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক কবি লেখক জনাব সাইম চৌধুরী সাইম চৌধুরী ব্রিটিশ বাংলা প্রেস ক্লাবের জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং তিনি এথিয়েন বাংলা ইউকের নিউজ এডিটর সায়ম চৌধুরী আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি দশ দিগন্ত অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনার প্রতিও কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ প্রিয় ভিউয়ার্স আমাদের আরও একজন অতিথি স্কাইপের মাধ্যমে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ থেকে জনাব মুক্তাদির আহমদ মুক্তা মুক্তাদির আহমদ মুক্তা বিটিভি বাংলাদেশ টেলিভিশনের সিলেট প্রতিনিধি এবং তিনি রাজনীতির সাথেও যুক্ত আছেন লেখালেখি করেন যেন মুক্তা রহমান মুক্তা আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ যেন মুক্তা রহমান মুক্তা প্রিয় ভিউয়ার্স আমরা আলোচনার বিষয়ে ফিরে যাব আজকে আমাদের আলোচনা ফিরে দেখা দুই হাজার বাইশ সাল আপনারা জানেন দুই হাজার বাইশ সালে গোটা বিশ্বজুড়ে অনেক ঘটনাই ঘটেছে বিশেষ করে আমরা যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশের দিকে আজকে নজর দেব আমরা আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া এই অনুষ্ঠানগুলো যে 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 সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটেছে এগুলো নিয়ে আজকে একটু ফিরে দেখব আলোচনা করব তো আমরা প্রথমে আমি আহ্বান জানাবো জনাব সায়ম চৌধুরীকে সায়ম চৌধুরী আপনি কি মনে করেন যুক্তরাজ্যের প্রেক্ষাপটে যে দুই হাজার বাইশ সালের যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা ঘটনা একটু মূল্যায়ন তুলে ধরেন আপনি বেশ ঘটনা বহুল একটা বছর আমরা পার করে করে আসছি দুই হাজার বাইশ সালে আসলে খুব একটা বেশি দিন বাকি নেই আমরা শেষ সপ্তাহে দাঁড়িয়ে আছি এবং এই সময় এসে আমরা সালতামামি করি পুরোটা বছরে হিসেব নিতে চাই এবং আমরা যদি যুক্তরাজ্যের দিকে তাকাই যুক্তরাজ্যে কিন্তু বেশ কিছু বড় বড় ঘটনা ঘটেছে শুধু দুই হাজার বাইশ সাল না পরবর্তী অনেক বছর এই এই বছরকে মানুষ স্মরণে রাখবে বিশেষ করে আমরা যদি কুইন এলিজাবেদের কথা মনে করি তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এই বছরে আমরা তাকে হারিয়েছি এবং আমরা যদি আবার দেখে তাকাই নতুন রাজা পেয়েছি আমরা প্রিন্স তৃতীয় চার্লস পেয়েছি দুটো ঘটনাই কিন্তু ব্রিটেনের প্রেক্ষাপটে বিরাট ঘটনা একই সময় যদি আমরা ব্রিটেনের দিকে তাকাই আমরা এক বছরে বিরল ইতিহাসই বলা যায় আমরা তিনজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি তিন তিনজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একই বছরে এই রকম ঘটনা অতীতে কখনো ঘটেনি আমরা তিনজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি তারপর যদি আমরা আবহাওয়ার দিকে তাকাই এই বছরেই মানে অতীতে সব রেকর্ড ভঙ্গ করে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে উঠে গিয়েছিল প্রকৃতি বেশ বিরূপ ছিল সুতরাং সব মিলিয়ে এবং তারপরে এই মুহূর্তে আমরা যে কস্ট অফ লিভিং ক্রাইসিস মুদ্রাস্ফীতি এবং দরিদ্র জনগণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বেশ জটিল সময় পার করছে আমরা দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন সেক্টরের ধর্মঘট নার্স ইউকে বর্ডার ফোর্স তারপর ট্রান্সপোর্ট রেল সব ক্ষেত্রে আমরা ধর্মঘট দেখেছি ইতিহাস ভেঙে অ্যাম্বুলেন্স কর্মীরাও ধর্মঘট করেছে সুতরাং অস্থিরতা এবং আসলে অস্থিরতা এবং কঠিন একটা সময় আমরা পার করেছি ধারণা করা হয়েছিল যে কোভিড পরবর্তী সময়ে আবার ঘুরে দাঁড়াবে ব্রিটেন এবং সেই দিন সেই লক্ষ্য নিয়ে নতুন বছর আমরা শুরু করেছিলাম কিন্তু নানা ঘটনায় বুঝে আমরা আবার পেছনেই পড়ে গেলাম ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় ভিউয়ার্স আমরা এখন জনাব মুক্তাদ আহমদ মুক্তার কাছে ফিরে যাব জনাব মুক্তার আহমদ মুক্তা আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনি সায়ম চৌধুরীর কাছ থেকে তো আপনি শুনলেন যুক্তরাজ্যের প্রেক্ষাপটে উনি বর্ণনা তুলে ধরলেন এখন বাংলাদেশের কি কি ঘটনা আপনি মনে করেন উল্লেখযোগ্য দুই হাজার বাইশ সালের মধ্যে আপনি আপনার একটা মূল্যায়ন তুলে ধরুন 
आलोचित घटना राजनीतिकाजनी रानी द्वितीय एलिजाथर जो मृत्यु घटना गोटा विश्वबासी के नड़ा दिए मानुषर जो श्रद्धा और सुख हमें देखे ए सम्पर्क एक बैश्विक जो बेपार रानी द्वित एलिजाथ जेत जनप्रिय छेंश्वास मर्यादा आसने अधिष्ठित छे रानी ए बचर हमें मन करते बचर क्या रानी सिंहसन आरोहण सत्तर बचर पूर्ति प्लाटिनम जुबिली हमें पालन कर ब्रिटेन आपनी जान उत्सव नगरी परिणत हो लंडने सारा विश्व नागरिक एस अमेरिका थकेो देश मानुष एस उत्सव देखार जो एवं रानी एलिजाथ हो सब चे दीर्घ समय ब्रिटिश सिंहसने बसे थार बिरल रेक अर्जन कर आगे रानी भिक्टोरिया तेष्टि बचर सिंहसने छें एरपर सत्तर बचर धारणा कर रेकर्डा रानी एलिजाथर रेकर्डा हाथ और कारो पक्ष भांगार सम्भव है ना सत्तर बचर तीन देखे दुई दुईटा विश्वजुद्ध देखे चौदह जन बोध प्रधानमंत्री तरह समय ब्रिटेन चौदह जन प्रधानमंत्री तरह से दायित्व ग्रहण कर समय ब्रिटिश साम्राज्य बेंगे जावा देखे ब्रिटिश साम्राज्य विभिन्न जैगा ब्रिटिश साम्राज्य गुटी आसा देखे सूत रानी एलिजाथ केवल व्यक्ति छें 
একটা রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন না রাষ্ট্রের শিষ্য ছিলেন না তিনি আসলে ইতিহাসের একটা অংশ হয়েছিলেন এবং রানীর প্রতি আসলে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের যে মর্যাদা এই মুহূর্তে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের মর্যাদা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা দেখেছি রাজতন্ত্র কহিষ্ণ হয়ে পড়েছিল কিন্তু ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের মর্যাদাটাকে পূর্ণ করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি দরে তিনি দরে রেখেছিলেন ছিলেন তার ব্যক্তিত্বের কারণে এবং মানুষের কাছে তিনি এত জনপ্রিয় ছিলেন তার চারিত্রিক কিছু গুণাবলী ছিল তার এবং তিনি শক্তভাবে নেতৃত্ব দিয়ে ব্রিটিশ যে তাদের প্রতি কিন্তু আপনি দেখবেন মিডিয়ার সবসময় একটা আগ্রহ ধরে থাকে এবং এই আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু ছিলেন রানী এলিজাবেথ রানী মা হিসেবে তিনি স্বীকৃত ছিলেন তার মৃত্যুতে তা তিনি যখন আট আট সেপ্টেম্বর মারা গেলেন এর দুদিন আগেই কিন্তু নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লিস্টাস দায়িত্ব গ্রহণ করলেন রানীর কাছে গেলেন বালমুর খেসলে গেলেন সচরাচর কিন্তু রানী বাকি বাকিমহাম প্যালেস থেকে দায়িত্ব বার হস্তান্তর করে থাকেন কিন্তু সেই সময় ধারণা করা গেল যে তিনি অসুস্থ আসলে অসুস্থতাটা আর অসুস্থতাটা ওইরকমভাবে প্রকাশ হয়নি কিন্তু যখন ওই চার দিনের প্লাটিনাম জুবিলি উৎসবে দেখা গেল যে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিভিন্ন অংশগ্রহণ করেননি শরীরে বিভিন্ন জায়গায় তাকে দেখা যায়নি তখন থেকেই গানা কানাগুসা শোনা গেল যে রানী অসুস্থ তারপর ওই যে যখন দায়িত্ববার হস্তান্তর করলেন লিস্টাস নতুন প্রধানমন্ত্রী সেই সময়ে রানীর সম্ভবত এই প্রথম আমরা দেখলাম রানী লাঠিতে বর দিলেন এবং সেই দৃশ্যটা দেখলো বিশ্ববাসী এবং ধারণা করলো যে রানী খানিকটা অসুস্থ কিন্তু এ দুদিন পরেই হঠাৎ করে সকালে আমরা দেখতে পেলাম যে বিবিসিতে বা অন্যান্য নিউজ চ্যানেলে বলা হলো যে রানী অসুস্থ এবং তার আত্মীয় স্বজনরা সব স্কটল্যান্ডে বালমোর প্রাসাদে ছুটছে তখন থেকে মানুষের মনে একটা সংশয় উৎকণ্ঠা দেখা দিল এবং দোল ব্যঙ্গের লোকজন বাকিমাম প্যালেসে রানা হলো এবং বাকিমাম প্যালেস থেকে সন্ধ্যার সময় ঘোষণা করা হলো রানী আন্তর এবং এই এই ঘোষণাটা গুঠা ব্রিটেনকে স্তব্ধ করে দিল কিছু সময়ের জন্য ব্রিটেনবাসী বিশ্বাস করতে পারলো না কিছু সময়ের জন্য ব্রিটেনবাসী বিশ্বে হতবাক হলো দুঃখে কাতর হয়ে উঠল এবং এই রকম দুঃখবোধ আরও অনেক রাষ্ট্রপ্রধানের আমরা মৃত্যু দেখেছি এক জীবনে দেখেছি কিন্তু রানী এলিজাবেদের মৃত্যুতে গোটা ব্রিটেন যে আসলে এক সুতোয় বাধা পড়ল এবং শুধু ব্রিটেন না সারা বিশ্ব সারা বিশ্বের প্রতিটি সংবাদ মাধ্যমের সংবাদের শিরোনাম হয়ে দাঁড়ালো দাঁড়ালো রানীর মৃত্যু বড় বড় ঘটনা পৃথিবীতে ওই দিন ঘটেছিল অনেক ঘটনাই ঘটেছিল কিন্তু সব ঘটনাকে চাপিয়ে সহ পত্রিকায় সব টেলিভিশনে প্রধান সংবাদ সেও নাম হয়ে গেল রানীর মৃত্যু এবং রানীর মৃত্যু নিয়ে আমরা দেখতে পেলাম যে রানীর মৃত্যু পরবর্তীতে এক সপ্তাহব্যাপী কিছু সুখের আবহে চললো এবং রানীর যেদিন শেষ যাত্রা হলো সবচেয়ে রেকর্ড পরিবার দর্শক শেষ যাত্রাটা দেখলেন টিভিতে এবং আপনি আপনি ও আমি যতদূর জানি আপনি নিজেও গিয়েছিলেন ওই ওই সময়ে কারণ মানুষ তার আবেগ থেকে শ্রদ্ধাবোধ থেকে আবেগ থেকে শ্রদ্ধাবোধ থেকে দীর্ঘ লাইন দাঁড়িয়েছিল দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েছিল মানুষ অনেকে সুযোগ পায়নি ওই প্রাসাদ পর্যন্ত সারাদিন চব্বিশ ঘন্টা আঠাইশ ঘন্টার লাইনে দাঁড়িয়েছিল বারো তেরো ঘন্টা তো ছিল এই যে এই যে বিরলে একটা অর্জন এবং যখন খৃষ্ণু রাজতন্ত্র বিশ্বের সব দেশেই রাজতন্ত্র বেশ কঠিন সময় পার করছে এবং সেই সময় এসে রানী তার মৃত্যুতে রাজ রাজতন্ত্রের মর্যাদা যেন আরও অনেক গুণ বাড়িয়ে দিলেন এবং তারপর আমরা দেখতে পেলাম যে চার্লস রাজ্যবার ক্ষমতা গ্রহণ করলেন তৃতীয় চার্লস নাম ধারণ করে তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করলেন আগামী জুনে সম্ভবত তার সিংহাসন আরোহণ হবে তখন আবার উৎসবে মাতবে বিশ্ব এবং পুরো ব্রিটেনবাসী উৎসবে মাতবে এই মুহূর্তে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ব্রিটেনে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই বছর শেষ দিকেই আমরা দেখতে পেলাম গত সপ্তাহে পাঁচ পাউন্ডের নোটে নতুন করে রানীর ছবি মুছে দিয়ে রাজার ছবি যুক্ত হচ্ছে এভাবেই রানী হয়তো বা ছবি চলে যাবে পাউন্ডের নোট বুক থেকে রানী চলে যাবেন কিন্তু রানী এলে যাবে ব্রিটেনবাসীর হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন যুগ যুগান্ত তিনি অবশ্যই মানুষের হৃদয়ের রানী এটা তিনি তার মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি এবং দেখেছি রানী এলিজাবেথ আমাদের সাথেই ছিলেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসেবে তিনি আমাদের জীবনে অন্তত ছিলেন 
তো আমি মনে করি এটি তার ব্যক্তিগত একটা অর্জন যে বিশ্ববাসীর কাছে তিনি যে হৃদয়ের রানী হিসেবে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন এটি অবশ্যই তার ব্যক্তিগত একটি অর্জন আমরা আশায় থাকবো আমাদের তৃতীয় চার্লস তার যে রাজ্যাভিষেক হয়েছে ইতিমধ্যে তিনি কিভাবে দেশ চালান এবং তিনি মানুষের কতটুকু কতটুকু হৃদয়ের রাজা হতে পারেন মানুষের হৃদয়ে কতটুকু স্থান করে নিতে পারেন এই আশায় আমরা থাকবো ধন্যবাদ আপনাকে আমি এখন আবার চলে যাব আমাদের বাংলাদেশ থেকে যুক্ত অতিথি জনাব মুক্তাইর আহমদ মুক্তার কাছে জনাব মুক্তাইর আহমদ মুক্তা আপনি যে বন্যা পরিস্থিতির কথা বলেছিলেন ভয়াবহ একটি বন্যা আমরা দেখেছি বন্যার সময় মানুষ স্ব উদ্যোগে মানুষ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আপনারাও করেছেন এবং অনেক প্রবাসীরাও করেছেন আমি বিশেষ করে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে প্রবাসীরা যে স্ব উদ্যোগে যে সাহায্য সহযোগিতাগুলো করেছিলেন বন্যার সময় সরকারি উদ্যোগ অবশ্যই ছিল এসবের পাশাপাশি যে আমাদের প্রবাসীদের যে উদ্যোগগুলা ছিল আপনি এ সম্পর্কে একটা মূল্যায়ন তুলে ধরবেন প্লিজ मानुषे घरे घरे मानुष के प्राणर आवत्य नहीं आसा सरकार पक्ष सम्भव ना विशेषकर सिलेट अंचले तिलेट अंचले विशेषकर कार्यक्रम सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक संगठन एक मानुष 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 झापिए पड़ते प्रलयी बनाय मानुषर जो मानवता मानविक दृष्टिभंगी एल मन हलो पहाड़ी एलिका कि पहाड़ी एलिका लक्का तुरा पास पहाड़ कटी एलिका होदेश उन्नयन एकम्र माध्यम हिसाब से सबाई बोले देश खूब उन्नयन हो जाए उन्नयन माध्यम हिसाब से धरा हो रास्ता घाट बड़ो हलो कि ना जस्ट रास्ता घाट बड़ो करते गए देखा गया बसार पास दिए जो खाल गे से खाल क्यों आगे बेस दीर्घ खाल पानी जतायातर पथ छो खाल यत छुटो होत छुटो होलिका कखो पानी उठार कथा ना से सब एलकाय पानी उठे गे अबकाठाम उन्नयन से उन्नयन क्योंकि बांगलेशे हाँ का मन हिल परिकल्पित उन्नयन हाँ मुक्ता साहेब भलो बोलते विषय धारणा कर सिलेट सीटी करपोरेशन एम को जैगा छा विशेषकर उपशहर उपशहर कथा जो बी उपहर लोक जन ना कि सतटा थ दस दिन पानी बंदी छो कारो बसा खबर छो ना एवं सब बसा जो त्राण पूछे से सम्भव है आत्मयन के सुनल मोबाइल संजुगो छा 
তিনি তাকে মৌলি বাজায় তার পরিবার তাকে এখানে এবং তাদের জন্য একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা ছিল ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে মা একা মা এখনো বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছে এবং এই জিনিসটা এই বন্যা থেকে কিন্তু সিলেটবাসীকে শিক্ষা নিতে হবে যে বন্যায় ত্রাণ দেওয়াটা বড় বিষয় না বন্যা যাতে না হয় সেই বিষয়টা কিভাবে মানে খাল খনন করা যায় কি না নদী খনন করা যায় কি না সুরমা নদীতে পানি নাই এই মুহূর্তে যে আমি গেলাম সুরমা নদী বরাট হয়ে গেছে এই যে বাংলাদেশের নদীগুলা যে পাহাড়ি ডোল এসেছে সিলেটের জন্য এটা নতুন কিছু না পাহাড় যখনই ইন্ডিয়াতে পানি বেশি হয় ডোল এমনিতেই নেমে আসে এমনিতেই পাহাড়ি ডোল নেমে আসে যাওয়ার জায়গা নেই যাওয়ার জায়গা নেই এই জিনিসটা আমি যেটা আপনি বললেন যে খাল খনন খাল গুলা ভরাট হয়ে গেছে অনেক খাল দখল হয়ে গেছে ছোট ছোট নদী যেগুলো ছিল এগুলো দখল হয়ে পরিকল্পিত উন্নয়ন যেটা আমার আমার দৃষ্টিতে মনে হয়েছে যে পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রতি আমরা হাঁটছি না আমরা মনে করছি যে আগে রাস্তা আট ফুট ছিল এখন বারো ফুট হয়ে গেছে এটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে দেশের মানুষের জনের কাছে মনে হচ্ছে যে এটাই উন্নয়ন আসলে কিন্তু রাস্তা বড় হয়ে যাওয়া উন্নয়ন না এবং কয়েকটা বড় বড় ভ্রমণ বানিয়ে ফেলা উন্নয়ন না এই ভ্রমণে পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা আছে কি না সিলেটের পরিবেশ এবং এই সুয়ারেজ সিস্টেম পরিবেশ যেটা আপনি বললেন যে বন্যার পানি তো আসবেই আসবেই কিন্তু এই বন্যার পানির থেকে যে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এই জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য কোনো সুস্থ পরিকল্পনা নেই এটা অত্যন্ত জরুরি এবং এটা দরকার এটাই দরকার হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আমি এখন আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই বৈশ্বিক বিষয় আমরা যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম বৈশ্বিক বিষয়গুলোর মধ্যে আমরা দেখেছি কয়েকটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে কয়েকটি দেশের হয়তো প্রশাসনের ক্ষমতায় পরিবর্তন হয়েছে রাজনীতিতে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটেছে এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুই একটা আপনি কি মনে করেন যে যেগুলো আমাদের আপনার কাছে মনে হয় যেগুলো উল্লেখযোগ্য ইউক্রেন যুদ্ধের কথা যদি আমরা বলি ইউক্রেন যুদ্ধের মূল্য কিন্তু আমরা সবাই চুকাচ্ছি ইউক্রেনে গত ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবছরের ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেই এই যে আমরা এই মুহূর্তে যে আর্থিক সংকটে ভুগছি জ্বালানি সংকটে ভুগছি তার মূল কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধ থেকেই শুরু হলো ইউক্রেন কিন্তু বিশ্বের আপনি জানেন আমরা জানি যে বিশ্বের সর্বোচ্চ গম রপ্তানিকারক দেশ এবং শস্য বা দিক দিয়ে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ সুতরাং এ এখন কিন্তু খাবারে যে অভাব অনটন তৈরি হয়েছে সেই অভাব অনটনের কিন্তু মূল কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া যখন ফেব্রুয়ারি চব্বিশ তারিখে সম্ভবত যুদ্ধটা শুরু হলো এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই কিন্তু আপনার মনে আছে কিনা সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ব্রিটেনের বাজারে পেট্রোলের দাম লাভ দিয়ে বেড়ে গেল মনে আছে যে একটা অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল লোকজন লাইন বেঁধে শাড়ি বেঁধে পেট্রোল পাম্প গুলোতে পেট্রোল কেনার জন্য ভিড় করেছিল পেনিক বাইং শুরু হয়েছিল এবং সেই পেনিক থেকে কিন্তু এখনো বের হয়ে আসেনি এবং ওই যে জ্বালানি যে দাম যে চুরা ছুয়েছিল কিছুটা এখনো নামেনি তারপরে এখন জিনিসপত্রের ঘাটতি যেমন এখানে যে আমরা বেড ট্রেড এগুলা কিন্তু পাচ্ছি না দাম বেড়ে গেছে আপনি কিন্তু এখন যদি টেস্কোতেও যান টেস্কোতে গেলে দেখবেন যে সেলফগুলো অধিকাংশ খালি আপনি সেন্স বাড়িতে যান সেলফগুলা খালি জিনিসপত্রের এইরকম সংস্থান হচ্ছে না যে আমদানি রপ্তানিতে একটা প্রভাব পড়েছে তুরস্কের মধ্যস্থতায় কিছুদিন তো আসলে রপ্তানি বন্ধ ছিল তুরস্কের মধ্যস্থতায় এখন রপ্তানি শুরু হয়েছে কিন্তু ওই রকমভাবে বাজারে যে এখন ডিমেরও আমরা কিন্তু সংকটে ভুগছি এই দেশে চিনি সংকটে ভুগছি সবকিছু সবকিছু আপনি দেখেন যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দামগুলো আমরা যে দুধ আমরা যে মিল্কটা আমরা কিনতাম এক পাউন্ড বা পঁচিশ সেন্টে এইটা এখন দাঁড়িয়েছে প্রায় দুই পাউন্ডে দুই পাউন্ডে গিয়ে পৌঁছে গেছে জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছুয়েছে বলতে গেলে এবং মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো বেশ কঠিন সময় পার করছে এবং এর প্রভাব কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধে তারপরে যদি আমরা তাকাই যে আসলে করোনার সময় থেকে করোনার সময় দুই বছর কিন্তু গোটা বিশ্বই স্থবির হয়েছিল এবং অর্থনীতি থমকে গিয়েছিল এবং এর মূল্য কিন্তু এখন আমরা চোখাচ্ছি আপনি যদি দেখেন শ্রীলঙ্কার দিকে থাকান একটা রাষ্ট্র 
দেউলে হয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে জনাব সাইম চৌধুরী আমরা শ্রীলঙ্কার আলোচনায় বিরতির পরে আসব আমরা আমাদের বিরতির সময় হয়েছে সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে আবারও আমরা সমান বিষয় নিয়ে আলোচনায় ফিরে আসব আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে আপনারা মূল্যবান আলোচনা শুনবেন সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স বিরতির পরে আবারও আমরা ফিরে আসলাম আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আমরা দশ দিগন্তের আজকের এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করছিলাম ফিরে দেখা দুই সালের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের সম্মানিত অতিথি জনাব সাইম চৌধুরী তিনি আলোচনা করছিলেন শ্রীলঙ্কার যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এবং দেশটি যে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া এই বিষয় নিয়ে আমরা আবারও তার কাছে ফিরে আসবো তিনি তার আলোচনা আবার শুরু করার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তো আমি বলছিলাম যে শ্রীলঙ্কা আমরা দেখলাম আশাবাড়ি মনে আছে যে শ্রীলঙ্কার রাজার প্রাসাদ যেভাবে সাধারণ নাগরিক দখল করেছিল ঘেরাও করেছিল রাজার সুইমিং পুলে যেভাবে সাধারণ মানুষরা নেমে সাঁতার কেটেছিল এই দৃশ্যটা কিন্তু দুই হাজার বাইশ সালে রাজা বলতে এরা কিন্তু রাজা ছিলেন না এরা কিন্তু নির্বাচিত তাদের বংশ পদবী রাজা প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বাসভবন যেটা রাজার পাশকে তো আমরা দেখলাম যে আসলে ওই করোনারই প্রেক্ষাপট এবং শ্রীলঙ্কা যে জিনিসটা করেছিল বেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিছু প্রকল্প নিয়েছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী বড় বড় প্রকল্প নিয়েছিল সমুদ্র বন্দরের প্রকল্প নিয়েছিল এবং সেই প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করতে গিয়ে এবং কিছু দুর্নীতি আমাদের তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে যে দুর্নীতির ঘটনা ঘটে এবং যে স্বজন প্রীতির ঘটনা ঘটে তারই শিকার হয়েছিল শ্রীলঙ্কা আমরা শ্রীলঙ্কার দিকে তাকানোর পর যদি আমরা আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তানের দিকে তাকাই পাকিস্তান ও সুখে ছিল না পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কথা বলতে পারি ইমরান খানকে ক্ষমতা চুত করা হলো এবং আসলে পাকিস্তানে যতই আমরা বলি পাকিস্তানে ইমরান খান বা নওয়াজ শরীফ প্রধানমন্ত্রী বা আসলে কলকাতে কিন্তু পাকিস্তানে নারে সেনাবাহিনী সেনাবাহিনী সব সময় সেনাবাহিনী আরেকটা বিষয় আছে পাকিস্তানের রাজনীতির ব্যাপারে যে কোনো প্রধানমন্ত্রী তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেন কোনো ইতিহাসের মধ্যে এটা নেই এই এইটা পাকিস্তানের ইতিহাসের মধ্যে এটা নেই পাকিস্তানে এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী নাক কোলায় পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনী যেটা বলে সেটাই ঘটে থাকে সেনাবাহিনী গুটবুকে ছিলেন না ইমরান খান তারপরে আমরা দেখলাম যে ইমরান খান পাকিস্তানের ক্ষমতা নেওয়া যায় না আমরা যদি আবার এখন যদি আমরা জাপানের দিকে তাকাই বিশ্বে আমরা বাইশ সালে আলোচনা করছি জাপানের সিনজে আবের কথা আমরা জানি সিনজে আবের জাপানের খুব জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং শুধু তাই না তিনি জাপানের অর্থনৈতিক সংস্কারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার পদক্ষেপটাকে অ্যাবনেক্সিক বলা হতো ইকোনমিক্স এর সাথে মিলে তার নামের সাথে মিলিয়ে যে অর্থনৈতিক সংস্কার করেছিলেন এবং জাপান কিন্তু বিশ্বে শান্তিপ্রিয় একটা রাষ্ট্র জাপানকে আমরা শান্তির দেশ হিসেবে মূল্যায়ন করে থাকি তো জাপানের প্রধানমন্ত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে যেভাবে গত জুলাই মাসে হত্যা করা হলো গুলি করে এবং তার কোনো খুব বড় রাজনৈতিক আসলে জাপানে কোনো রাজনৈতিক উত্তেজনা ছিল না আর্থিকভাবে তারা অনেক শক্তিশালী একটা দেশ শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তিটা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক 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 রাজনৈতিক অস্থিরতা কখনোই ছিল না সুতরাং এই ঘটনাটা বিশ্বকে বেশ ধাক্কা দিয়েছে নাড়িয়ে দিয়েছে সুতরাং সব মিলিয়ে আসলে খুব সুখকর কোনো ঘটনা দুই হাজার বাইশে ঘটেনি আমরা ধারণা করেছিলাম সবাই ধারণা করেছিলাম যে কোভিড এর কঠিন সময় পেরিয়ে আসার পর দুই হাজার বাইশ সাল হয়তো নতুন সূর্যোদয় নতুন আশা নিয়ে আসবে দুই হাজার একুশ সালে শেষ দিকে আমরা এই প্রত্যাশাই করেছিলাম কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমাদের প্রত্যাশা কিন্তু খুব একটা কাজে আসেনি বিশ্বের সব দেশেই অশান্তি অস্থিতিশীলতা এবং সবচেয়ে বড় বিষয় অর্থনৈতিক সংকট মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বারবার হুঁশিয়ারি করে দিচ্ছেন যে দুই হাজার তেইশ সালে দুর্ভিক্ষের মুখাপেক্ষী হতে পারে বিশ্ব এবং এই হুঁশিয়ারিকে কিন্তু উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ অবহেলা করার কোনো কোনো অবহেলা করার সুযোগ নেই শেখ হাসিনা দূরদর্শী রাজনীতিবিদ 
আমি আমি আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনে করি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তিনি বাংলাদেশ বাসীকে সতর্ক করছেন এবং আমরা বিচেন কি আমরা কি আমরা নিজেরাই কি একটা দুর্ভিক্ষের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি না অবশ্যই আমরা যাচ্ছি এবং এই বিষয়ে আমি ফিরে আসব আপনার কাছে আমি এ পর্যায়ে জনাব মুক্তাদির আহমদ মুক্তার কাছে আমি জানতে চাইব এই যে সাইম চৌধুরী যেটা বললেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন দুর্ভিক্ষের জন্য আপনি ইউক্রেন যুদ্ধের কথা আমরা আলোচনা করেছি ইউক্রেন যুদ্ধের পরে বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি হয়েছে স্বাভাবিক কারণে একটি যুদ্ধ যখন বাঁধে তখন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় গোটা বিশ্ব এটার জন্য সাফার করে আপনি কি মনে করেন যে যুদ্ধ যুদ্ধের পরিস্থিতির কারণে এটা না বাংলাদেশের আর্থিক অনটনের অন্য কোনো কারণ আছে না অবশ্যই এটা বৈশ্বিক যে মন্দা চলতেছে গোটা দুনিয়ায় বাংলাদেশের ব্যতিক্রম নয় এবং এটা এই যে যুদ্ধ আসে ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব পৃথিবীর সব দেশে করেছে বাংলাদেশে অবশ্যই করেছে কারণ বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই আমদানি নির্ভর দেশ এবং এটা বিশ্বের বিভিন্ন আন্ত বাণিজ্য ভূ রাজনীতির বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অনেক বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করে সেই প্রভাবের নিয়ামক হিসেবে বাংলাদেশে ওই যুদ্ধের অনেক ভয়াবহ আঘাত এসেছে বলে আমি মনে করি বিশেষ করে দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি এই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মানুষ মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন অসহনীয় উঠেছে বাংলাদেশ সরকার নিজেরাও কিচ্ছতা সাধন করেছে আমাদের অফিস সময় থেকে কমিয়ে কমিয়ে আমাদের বিদ্যুৎ যাতে অপচয় না হয় আর নানা বিষয়ে সরকার নির্দেশনা রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা একটু আগে সায়ম চৌধুরী বললেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ইনি ইতিমধ্যে যে তার প্রকল্প প্রণয়ন করেছেন যে বাংলাদেশ কিভাবে উন্নত দৃশ্যে নেওয়া যায় কিন্তু এই জন্য একটা বিরাট আঘাত এসেছে এই যুদ্ধ পাশাপাশি আমরা আসলে এই দুই হাজার বাইশটা ছিল একটা টিকে থাকার বছর আমি মনে করি কারণ করোনা পরবর্তী সময়ে একটা স্থবিরতা সারা দেশে এবং আমাদের মতো একটা উন্নয়নশীল দেশের জন্য আরও বেশি আঘাত এরপর তারপরে এই যে একটু আগে আলোচনা করলাম আমরা বন্যার কথা এই যে সময় এই সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে যুদ্ধের প্রভাব আর একটা আন্তর্জাতিক সংকট যেটা আমাদের এখানে রোহিঙ্গা সংকট যে আমাদের মায়ানমার থেকে যে এখানে রোহিঙ্গাদেরকে এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে এই নানাবিধ বিষয়ে একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে এই বিষয়টা যে এই বছরটা পার করতে হয়েছে কিন্তু সরকারের নির্বিচ্ছিন্নতা আরো কি পাশাপাশি যে সুস্থ পরিকল্পনার কারণে যে অন্তরকে সঠিকভাবে যে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের যে জীবন মান দিন দিন উন্নত হচ্ছে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে এইটা একটা বিরাট সফলতা বলে মনে করি পাশাপাশি একটা প্রসঙ্গে আমি উত্থাপন করতে চাই সাংবাদিক সায়ম চৌধুরী বলেছিলেন যে বন্যা প্রসঙ্গে যে আমাদের অপরিকল্পিত উন্নয়নের অনেক খেসারত দিতে হয়েছে এটা অত্যন্ত সঠিক দিক কারণ আমরা যে বিশেষ করে আমাদের সুরমা খুশিয়ারা যে খনন প্রকল্প একটা নেওয়া হয়েছিল এই প্রকল্পটা বেশ আগে কিন্তু এই প্রকল্প কোনো আদর মুখ দেখেনি এই প্রকল্প যে কত প্রয়োজনীয় ছিল এবার সিলেটের মানুষ তা অনুযোগান করেছে পাশাপাশি আমাদের সিলেট শহরের নগরের ভৌগোলিক অগ্রপতা প্রায় বদলে গেছে প্রতিটি পাড়ায় অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা রাস্তাঘাট চওড়া হয়েছে চমৎকার একটা পরিবেশ একটা তিরুত্তমান আগের দিকে এগিয়ে এসছে যেটা সূচনা করেছিলেন আমাদের প্রয়াত অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ যার বিভিন্ন প্রচেষ্টায় এবং সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে অন্যান্য জেলা পরিষদ সহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এগুলো বাস্তবায়ন হয়েছিল কিছু সরা উদ্ধার করা হয়েছিল সরা স্থানীয় এগুলো সরা বলে খাল খাল হিসাবে যেটা আমরা অন্যান্য জেলায় বা অফিসিয়ালি খাল হিসাবে আক্রায়িত কিন্তু আমাদের সিলেট শহরের নগরীর যে বিভিন্ন সরা জুগলি সরা আরো নানা কয়েকটি সরা বিখ্যাত সরা এইগুলো অস্তিত্বহীন রয়েছে এইগুলা কিন্তু আপনারা জেনে খুশি হবেন যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রকল্প নিয়ে এইগুলা খনন করা হয়েছে এবং বন্যার যে যে দখল কাটিয়ে ওঠার পরে এগুলা চিহ্নিত করে কিভাবে একটা মহা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায় তার জন্য সিটি কর্পোরেশন সহ অন্যান্য নানাবিধ সংস্থা কাজ করছে এটা একটা আশার দিক সবকিছু মিলিয়ে আমরা যে সংকটময় পরিস্থিতি পার করছি এবং এই সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও কিন্তু বাংলাদেশের উন্নয়ন থেমে থাকেনি বাংলাদেশের যে মহা যে কিছু পরিকল্পনা ছিল আপনারা জানেন যে আমাদের চট্টগ্রামের যে একটা কর্ণফুলি টানেল যেটা প্রায় শেষ হয়ে শেষ হওয়ার পথে সে কাজটা এটা দক্ষিণ এশিয়ার আমাদের জন্য একটা বিরাট একটা বিষয় যে নদীর জল দেশ দিয়ে এখানে রাস্তা হচ্ছে পাশাপাশি বাংলাদেশ সিলেট অঞ্চল বিভিন্ন আধুনিক স্থাপনা এখানে বাস্তবায়ন হচ্ছে তো আগে যে আপনি যেটা বললেন 
प्रसंगा अर्थनैतिक संकट प्रत्येक वेतन आंदोलन कर स्वाभाविक हिसाब मुद्रास्फीति प्रत्येक मानुष पैंसठ हजार पाउंड आय करत टैक्स दे टे सरकारगटे दाय दायित्व सरकार के सब चे बेख करते भूले ग रक्षणशील रक्षणशील ब्रिटिशनेस के 
বড় করে দেবে বড় করে দেবে এবং আদর্শটাই এটা আদর্শটাই এটা শতাঙ্গ জাতীয়তাবাদকেই তারা ধারণ করে থাকে সেখানে সেই দল থেকে সেই দল থেকে একজন অশ্বেতাঙ্গ প্রধানমন্ত্রী পাওয়া ব্রিটেনের রাজনৈতিক ইতিহাস একটা একটি চমকপ্রদ ঘটনা এবং ইমিগ্রেন্টের অগ্রযাত্রা হ্যাঁ আমরা জানি নানা ঘটনা চক্রে আসলে ওই মুহূর্তে ঋষি সুনাক ছাড়া আর কোনো বিকল্পই ছিল না ব্রিটেনের সামনে তারা কিন্তু যখন ঋষি সুনাক যখন লিস্টাসের সঙ্গে কিছুদিন আগেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তখন সবাই জানতো যে ঋষি সুনাক জ্ঞানে গুণে অনেক দূরে গিয়ে লিস্ট চাষের তুলনায় কিন্তু যখন সাধারণ ভোটারের কাছে গেল আমরা দেখতে পেলাম যে বিশ হাজারের চাইতে বেশি ভোট পেয়ে ব্যবধানে তিনি পরাজিত হলেন এবং লিস্ট চাষ ক্ষমতায় গেলেন মাত্র চৌচাল্লিশ দিন লিস্ট চাষ থাকলেন এবং লিস্ট চাষ ইতিহাসে সবচেয়ে স্বল্পকালীন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব পালন করলেন এবং যে অর্থনৈতিক যে তিনি যে তত্ত্ব নিয়ে আসলেন রূপরেখা এবং স্ট্র্যাটেজি দিয়েছিলেন প্রথমবারের মতো এমপি হলেন তারপরে ঘটনা চক্রে তিনি ওই যখন কোভিড শুরু হলো তাকে চেঞ্চলের দায়িত্ব নেওয়া হলো এবং চেঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়ার পর তিনি কিন্তু বেশ চমৎকার কিছু কাজ করলেন আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে অর্থনীতি অনেকটা স্থবির হয়ে পড়েছিল যেমন ফার্লো স্কিমটা ফার্লো স্কিমটা দিয়ে কিন্তু ওই যে গড়ে থেকেও যে আশি পার্সেন্ট বেতন সরকার দেবে বিশ শতাংশ দেবে প্রতিষ্ঠান এবং এই যে অর্থনীতি চাকাটাকে সচল করে চালু রাখলেন এবং বাউন্স ব্যাক লোনের কথা আপনার মনে আছে দিয়ে এবং দেখা গেল যে মোটামুটি সময়ে যে স্থবির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সময়ও কিন্তু অর্থনীতিকে মোটামুটি তথ্যভাবে ধাক্কা কেন না তার কিছু পরিকল্পনার কারণে এবং সে কারণে কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি যদি দায়িত্ব এবং পরবর্তী সময়ে যখন বরিস জনসন কোনোভাবেই সামাল দিতে পারছিলেন না বরিস জনসনের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ আসছিল তখন সবাই ভাবছিল যে ঋষি সুনাকি প্রধানমন্ত্রী হবেন কিন্তু সাধারণ যে ভোটার তারা কিন্তু এটা মেনে নেয়নি তাদের মধ্যে আভিজাত্যে কিন্তু কিছুটা হলে আঘাত লেগেছিল যে ইমিগ্রেন্ট এসে এবং এলবি পি রেডিওতে এলবিসি রেডিওতে একজন শ্রোতা ফোন করে বলেছিলেন যে এটা কিভাবে সম্ভব কিভাবে সে ব্রিটিশ না সেখানেও আমার দেশে আমি কি গিয়ে পাকিস্তানে এখন প্রধানমন্ত্রী হতে পারবো সে স্পষ্টভাবে শ্রোতা উপস্থাপকের সাথে যোগড়া করছিল এবং এটাই কিন্তু ছিল দৃষ্টিভঙ্গি ব্রিটিশ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এইটা কনজারভেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এটা কিন্তু ব্রিটিশ এমপিরা যখন দেখলেন যে আসলে আর কোনো পথ নাই তারা কিন্তু এমপিদের কিন্তু পছন্দই ছিল ঋষি সুনাক এবং ঋষি সুনাককে দিয়ে কিন্তু আপাতভাবে যে ব্রিটেন যে দশে পড়া একটা সময়ে দাঁড়িয়েছিল এই দশটা কিন্তু ঠেকাতে পেরেছেন এখন পর্যন্ত কিন্তু দশটা ঠেকে রেখেছেন ঋষি সুনাক ঋষি সুনাক আসার পরে কিন্তু অর্থনীতি বেশ কঠিন চাপে আছে অর্থনীতি এই চাপ তো একদিনেই যাবে না এবং ঋষি সুনাকের হাতে আলাদিনের চেরা গণে যে তিনি এসে গসা দিবে না সব কিছু দিনে দিনে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু ঋষি সুনাক জানেন তার অর্থনৈতিক যে চিন্তা ভাবনা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে এবং বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আপনি অনেক সুন্দর বললেন এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাইব যে রাজনৈতিক যে উত্তাপের কথা আপনি বলেছিলেন সে রাজনৈতিক উত্তাপটা বছর জুড়ে কেমন ছিল আপনার দৃষ্টিতে জানুয়ারি থেকে মোটামুটি আমরা বিভিন্ন অক্টোবর পর্যন্ত আমরা একটা স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে আমরা লক্ষ্য করেছি বিরোধী দল নিয়ন্ত্রিক ভাবে তাদের কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে এবং রাজনৈতিক দলগুলো আসলে নিজস্ব সংকট গুলাই অভ্যন্তরীণ যে তার বিভিন্ন সংকট গুলাই এখানে অতিক্রম করছে কিন্তু বছরের শেষের দিকে এসে আমাদের একটা অন্যতম প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একটা কর্মসূচি দশ ডিসেম্বরের একটা কর্মসূচি ছিল ঢাকায় 
সেই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজনীতিতে একটা উত্তাপ ছড়িয়েছে এবং এই এই দলের পক্ষ থেকে কিছু কিছু নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে দশ ডিসেম্বরের পরে বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তন হয়ে যাবে এতে করে সরকারি দল পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে একটা মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়েছিল এবং একটা দুঃখজনক কিছু প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে কিন্তু বিরোধী দলের কর্মসূচি শেষ পর্যন্ত সুন্দরভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং তারা তাদের এই কর্মসূচি থেকে তাদের যে ছয়জন সংসদ সদস্য মহান জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের পরিত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং ইতিমধ্যে এই ছয়জন সংসদ সদস্য পরিত্যাগ করেছেন এবং নির্বাচন কমিশন যথারীতি নিয়মে তাদের শূন্য ঘোষণা করেছে এবং শূন্য আসনের তফসিলও ঘোষণা করেছে এই মিলিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন একটা এইটা একটা আলোচনার বিষয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু যেহেতু একটা সরকার তার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সরকার পরিচালিত হচ্ছে এবং এই রাজনীতি দলের মত পার্থক্য নিয়েই আমাদের এগুতে হবে কিন্তু বাংলাদেশের জন্য আগামীতে যে একটা কঠিন সময় আসছে কারণ এই রাজনীতিতে যদি পারস্পরিক সমঝোতা পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং রাজনীতির যদি গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত না থাকে তাহলে একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধু হলে হবে না ভৌগোলিক উন্নয়ন শুধু হলে হবে না বাংলাদেশের মানুষের যে মৌলিক চিন্তা চেতনার যে কিছু জায়গায় এখনো কিন্তু আমরা সেই মধ্যযুগীয় জায়গায় অবস্থান করছি আমাদের মন মানসিকতার দিক দিয়ে আমরা এখনো পাশ্চাত্য বা পাচ্ছি অন্যান্য উন্নত ধান জ্ঞান ধারণা আত্মস্থ করতে আমাদের সময় উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা সময় উপযোগী স্বাস্থ্য সেবা এগুলো এখনো আমরা নিশ্চিত করতে পারি নাই যদিও বাংলাদেশ বিভিন্ন মানদণ্ড এগিয়ে যাচ্ছে ইতিমধ্যে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে শিশু মৃত্যুর হার কমেছে বাংলাদেশের পয় নিষ্কাশন বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতের দিক চেয়েও আমরা অনেক দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি কিন্তু এখানেও কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে আমাদের শিক্ষা গবেষণায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি আমাদের যে অন্যান্য যে সমস্যাগুলো স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তৃণমূলের যে স্বাস্থ্য সেবা কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সরকার দিয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আধুনিক স্বাস্থ্য স্থাপনা তৈরি হচ্ছে কিন্তু কিছু সিরিয়াস যে বিভিন্ন জীবন দেখা দেয় তখন কিন্তু মানুষ আবার বিদেশ মুখী হয়ে যায় বিশেষ করে ভারতমুখীতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এই ক্ষেত্রে গুলো কিন্তু কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং সুযোগ তৈরিও হচ্ছে কিন্তু এইগুলো সব কিছুর জন্য সব কিছুর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কিন্তু আগামী বছরটা কেমন যাবে কারণ রাজনীতি এখন যেভাবে জুট নতুন নতুন জুট গঠন হচ্ছে ইতিমধ্যে বিএনপির নেতৃত্বে একটা বৃহৎ বারো দলীয় জুট একটা হয়েছে আর একটি নতুন জুট হয়েছে বামপন্থীদের পাশাপাশি আর একটি গণতন্ত্র মঞ্চ নামে আর একটি জুট হয়েছে একথায় নির্বাচনী বছর আগামী দুই হাজার তেইশ হয়ে যাচ্ছে একটি নির্বাচনী বছর ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বিভিন্ন দলীয় কর্মকাণ্ডে নির্বাচনের ভোট চাইতেছেন এবং নিজেদের দলকে কিভাবে সংগঠিত করা যায় তার প্রচেষ্টা নিয়েছেন ইতিমধ্যে গত বাইশ গত চব্বিশ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন হয়েছে এবং এই সম্মেলনের মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে আগামী নির্বাচনকে কিভাবে মোকাবেলা করা যায় এবং কিভাবে আগামী নির্বাচনে তাদের অনুকূলে নিয়ে আসা যায় কষ্ট করে গভীর রাত্রে বাংলাদেশের সময় এখন রাত্রে হয়তো দেড় দুইটা বাজে আপনি এই সময় আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমরা আপনার সাথে একমত এবং আশাবাদী ভবিষ্যতে আগামী বছর নির্বাচনের বছর বাংলাদেশে ভালো কিছু আমরা দেখতে পাবো এবং রাজনৈতিক সহনশীলতা আমরা দেখতে পাবো এই আশাবাদ এই প্রত্যাশা থাকলো এবং আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রিয় ভিউয়ার্স আমরা এখন জনাব সায়ম চৌধুরীর কাছে জানতে চাইব যে মুক্তার রহমান মুক্তার যে বিষয়গুলো বললেন আপনি অনেকটা বৈশ্বিক এবং যুক্তরাজ্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন একজন প্রবাসী বাংলাদেশি হিসাবে আপনার কাছে আমি জানতে চাইব যে বাংলাদেশের রাজনীতি রাজনীতি যে অস্থিতিশীলতা এবং তিনি যে আশাবাদ ব্যক্ত করলেন যে আগামীতে আওয়ামী লীগের হাত ধরে হয়তো আওয়ামী লীগের যে কমিটি হয়েছে তিনি সেটা উল্লেখ করেছেন বিরোধী দলের রাজনীতির অবস্থা আমরা জানি অনেকে পদত্যাগ করেছেন সংসদ থেকে এবং আগামী বছর নির্বাচনের বছর এই বছরে আপনিও কিছু সমস্যার কথা বললেন ঢাকাতে মেট্রো রেলের উদ্বোধন আমরা দেখেছি যে ঢাকায় ঘন্টায় পাঁচ কিলোমিটার বেগে চলা যায় না সেই ঢাকায় মেট্রো রেল হয়েছে অনেকটা আমরা আশাবাদী এই আশাবাদী আপনি এক মিনিটে আপনার মূল্যায়নটা তুলে ধরুন শেষ 
আমি আমি আশাবাদী দলে সবসময় আশাবাদী দলে আমি সম্প্রতি দেশ থেকে ঘুরে এসেছি আপনি জানেন দেশটা আমার কাছে মনে হয়েছে দেশের জনগণ এই মুহূর্তে কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আছে তার চাইতে বেশি দেশের স্থিতিশীলতার প্রতি জোর দিচ্ছে দেশের জনগণ চায় যে দেশ যেভাবে স্থিতিশীলভাবে আছে সেটা যেন চাহিদা মেটাতে পারছে এইটাই তার কাছে বড় আমি দেশে কি হবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমি সেদিকে যাচ্ছি না আমি চাই বাংলাদেশ স্থিতিশীল থাকুক আর একটা কথা আমি সরকারকে মনে করিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশ সরকারকে বা বিশ্বের সব সরকারের জন্যই এই বছরে একটা দৃশ্য আসলে অনেক শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে যে আপনি কত বড় ক্ষমতাধর সেটা না জনগণের ক্ষমতা সবচেয়ে বড় আপনি প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে থাকুন আপনার প্রাসাদে বড় সুইমিং পুলে আপনি যদি স্বৈরাচার হয়ে ওঠেন আপনি যদি ক্ষমতার অধিক ব্যবহার করেন তাহলে আপনার সুইমিং পুলে এসে জনগণ সাঁতার কাটবে হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ জনাব সায়ম চৌধুরী অত্যন্ত সুন্দর আলোচনা করলেন কৃতজ্ঞতা জানাই সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সপ্তাহের জন্য আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ